ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇയറർ അതല്ലെങ്കിൽ പിശക് ശതമാനം അതായത് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തെറ്റായ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അല്ലേ ആ തെറ്റ് എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എ നമ്പർ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഒരു കുട്ടി നാല് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അഞ്ച് ബൈ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കുട്ടി ഗുണിച്ചത് നാല് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇയറർ ഈസ് കണക്കിൽ വരുന്ന തെറ്റ് എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റുഡൻറ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ശരിയായിട്ട് ഗുണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നമ്പർ അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്നാൽ ആ കുട്ടി തെറ്റായിട്ട് നാല് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ആ കണക്കിൽ വരുന്ന തെറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇതിലെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കണക്കിൽ വരുന്ന തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണണം എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുന്നതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ വലുത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം വലിയ അംശമുള്ളതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് കുറയ്ക്കണം ചെറിയ സംഖ്യ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്രോസ് ആയിട്ട് കുണിക്കുക അഞ്ചും അഞ്ചും കുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാല് നാല് കുണിച്ചാൽ പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേതങ്ങൾ പരസ്പരം കുണിച്ചാൽ നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഈസിക്കൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അതായത് എറർ ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എറർ ആ തെറ്റ് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തെറ്റ് ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് തെറ്റ് ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് ആണ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തെറ്റ് ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ശരി ഏതാണ് ഇതല്ലേ ശരിയായത് അല്ലെ ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് ഉടെ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് മനസ്സായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഓടിയ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് തെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് ആണ് ഇനി കാണേണ്ടത് ഈ തെറ്റ് ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനം ഇൻ്റെ ഉടെ തുടങ്ങിയ സംഖ്യ കൊണ്ടല്ലേ ഹരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതേണ്ട സംഖ്യ തെറ്റായ ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ നാല് അല്ലെ ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിൽക്രമം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം അപ്പൊ അഞ്ച് നാലിന്റെ വിൽക്രമം നാല് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇനി ശതമാനം കാണണം ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ താഴെയുള്ള പൂജ്യവും മുകളിലുള്ള പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടാം ഇവിടെ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പത്തല്ലേ ഈ പത്തും ഈ പത്തും വെട്ടി ബാക്കി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അതും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എ സ്റ്റുഡൻറ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എ നമ്പർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഈസ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് എങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റ് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇതാണ് ശരിയായ രീതി ശരിയായിട്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ആ കുട്ടി ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് തെറ്റായിട്ട് ഗുണിച്ചത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എറർ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എത്ര ശതമാനം എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി 
വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാം വലുത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം വലിയ അംശമുള്ളത് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അവയുടെ വലിയ അംശമുള്ളത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ടും ക്ലോസ് ആയിട്ട് കുണിച്ചാൽ അഞ്ച് കുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എവിടുത്തെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് മൂന്നും മൂന്നും കുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറിൽ നിന്ന് കിട്ടും പതിനാറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് മനസ്സായി പതിനാറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് എറർ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണണം ഇതിൻ്റെ ശതമാനം കാണണം ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ തെറ്റ് ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ മതി തെറ്റ് ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനം ശരിയുടെ അല്ലെ തെറ്റ് ശരിയുടെ എത്ര ശതമാനം അപ്പോ ഇന്ത്യ ഉടിയുടെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതേണ്ട സംഖ്യ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പതിനാറ് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യ അഞ്ച് ബി മൂന്നല്ലേ എന്താണ് ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിൽക്രമം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം അപ്പൊ അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇനി ശതമാനം കാണണം ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് വെട്ടാം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് വെട്ടി മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ച പതിനഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് അപ്പൊ വലിയ സംഘട സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നൂറ് എന്ന് പറയണത് താഴെ അഞ്ച് കുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും മുകളിലുള്ള അഞ്ചും വെട്ടിയ ബാക്കി നമുക്ക് പതിനാറ് ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് കിട്ടും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാലും രണ്ടും ആറ് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി തെറ്റായ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗുണിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ എറർ കാണുന്നു ആ എറർ ശരി ശരി യുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരമായി ഓക്കെ അല്ലേ